你还在用提款卡领钱吗？现在开始用你的智慧提款。每期邀请五位高手进行最强大脑的战争，挑战 ATM， 把智慧变现。拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长胡瓜。大家好，我是乡里三爪。哎，我们未来银行存了很多钱，大家有本事，你用智慧来换现金，尽量拿。好，今天的主题是信坛之光对抗赛。首先介绍的是欧阳立中。哎，瓜好，你好，你好，你好，你好。他是十年的高中的国文老师。对，我教高中国文。那为什么特别强调十年呢？啊，因为十年磨一剑嘛，所以我任教完十年之后，我就选择辞职。哦、oh, ，这么帅，对对对，所以现在你没有任教了。对，我现在不是国文老师了。李明川是我们明星科技大学时尚系的副教授，副教授，同时呢也教花艺、教料理、教时尚，是三教主持人。对，那除了这个时尚系之外呢，因为我同时是学校的三创中心的 CEO。哇，那三创中心讲的就是创新、创意跟创业三创。那我们的这个工作其实最主要是除了跟我们学校自己，我学校在新竹嘛，我们要在地的学校的这个所谓社区的发展，对，包括像我们最近在做。一个白兰部落的专案，包括怎么做旅游啦，怎么做美食啦，嗯、怎么做时尚等等。那、嗯、接下来介绍的是曲爱玲。Hello， 瓜哥好，大家好。接下来介绍是李文成老师。老师教了历史五年，目前是 Podcast 历史节目的 Number One。谢谢瓜哥，谢谢专场。的是一第一。我主要是讲历史，但其实我也会跨出去聊《红楼梦》跟《金瓶梅》。哇，就是、文学。是的，因为其实有时候文学反映出来的历史比正史。记载的更贴近真实的状况。那还有洛洛老师，你好。洛老师目前是国文老师哦，而且出过出过一本的教育书。对，那我的名字叫洛洛，是因为洛洛的，公文洛洛，不是因为洛洛的，也不是因为不是因为肉肉的这样，是因为两个英文字。那今天刚好也有两位英文老师在现场，就是两两个英文字是 love and loss。哦，是是是 ，love and loss， yes， 说爱跟失去，对，还是爱跟。爱跟 lust， 我以为他讲是 lust， lust 就是比较是那种。啊，什么淫欲的部分？我想说，他怎么会讲烂？啊，就是也是性谈的一部分，性谈，对对对对对,對。Okay, okay, okay. 好吧，你们自己的三个人聊。不<笑>欺负我们不懂英文，我还这样哎。好，也要介绍我们今天两位老师啊，高学历的主播朱思翰主播，欢迎。主播呢是台大生物产业传播跟发展学系。是。另外一位是社会不教的名师李伟老师，欢迎李伟老师，中央大学历史所硕士。是是是，那马上进行第一回合存款争夺赛。进行第一回合存款争夺赛啊！我们呢，我们的银行金库。大家可以往后看，累积了五万元。请问各位要怎么累积存款呢？只要答对一个答案，你的存款就会累积两千元。这一回合呢，金库里面总共准备了五万元哦，请大家抢完为止，加油哦！是 ，Sandra， 请出题。请问，根据内政部最新的统计，台湾的菜奇亚米亚男女排行榜前十名有哪些菜奇亚米亚？看到没有？请抢他，他都已经抢了、啊。大家急了！天哪！许爱玲，你不能再抢了。我不能再抢了，是不是？已经先犯规了。哦，好，请抢答。好，欧阳立中老师， yes. 请开始说吧。呃，淑芬，淑芬有没有？有，恭喜你。好、啊，你可以解说，可以解说啊。嗯，因为我老婆她姑姑。就叫做淑芬啊啊！然后我们每次聊的时候说啊，他这个名字以前人都取这个名字，嗯，秀芬啊，秀芬啊，对，所以我这对这印象太深刻了。是，秀芬，哦，两千元 ，two thousand， OK， 李明川，宜君，宜君啊，对啊，就是侯宜君的宜君嘛，对，宜君，宜君应该是绝对重榜的，宜君身边都有个宜君，对或错？错，宜君没有宜君，没有宜君。哎，你要进到前十名哦，宜君退出排行榜了，宜君已经不在排行榜里面了，宜君已经 o f f i c i a l 了。老师就不能再多说了，错就是错了哈。宜君过气了，以前以前嘛，以前有没有进前十名？以前有进过，对，但现在现在没有了。是是，老老师要补充这个就可以了。哎，徐爱玲，美惠。
，对或错？对，美惠还在，美惠还在榜内。美惠啊，美惠，来，请加两千块。耶！那美惠排行第几名呢？美惠排在女生的第五名。OK， 刚刚那个熊蜜，第呃，熊蜜，第一名，这是第五名的。嗯，来，李文成老师，请。呃，姓汉。啊，什么姓？姓汉，男生的，男生，男生的，哪个姓？哪个汉？呃，姓，姓新的姓，汉呢？翰林的翰，姓汉，对或错？没有。啊为什么我讲到姓汉呢？姓汉很冷门哎，因为很多人叫阿汉。你说你身边很多，可是我身边一个都没有。因为包括我自己的学生，就到他们下一代里面还蛮多的。下一代是老师他们那种所谓算命的名字。对对对对。那老师姓汉有进入，之前有进入过吗？姓汉之前不太确定，但是汉以前是有进过的。啊，但是叫什么汉？阿汉。就等一下再猜看看喽，小明都是阿汉的，哎，好像哦，我记住了，来，能不能答了？来，陆老师，哦，雅婷，有，雅婷，恭喜，请加两千块。那雅婷第几名呢？雅婷是第七名 ，OK， 第七名，刚刚一五七都猜了哦，啊，回到了欧阳立中，呃，我猜志明，对或错？有，志明还有志明。加两千，那我怎么知道吗？为什么？因为我老婆，我老婆,我,老婆我老婆她叔叔就叫志明，所以我现在就把他们家每一个都拿出来念一遍。你看到没有？超胡乱的，对吧？老婆在看哦。前面我就说我叔叔还没结婚呢。真的，对，没有一个。这个他能说这样，我们也答对也没话讲。对呀，真的。许爱玲，昌明，侯昌明，侯昌明的昌昌明，对或错？没有，没有，没有。昌明这个字，明好像很多，然后小明啊，这样。那昌明曾经有过很多吗？应该也没有，但是“明”这个字倒是真的也蛮常用的。提示你了，提示你了，有三位停留下来，剩下洛洛老师跟我们的欧阳立中老师，来，洛洛老师请。嘉玲，哎，嘉玲，对或错？没有。那只剩下你啦！哎，老国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国家，国陈汉是落在第八名哦，大家可能觉得说，哎，好像汉的很多，但其实前十里面只有陈汉哦。哦，现在只猜中一五七八哦，还有，那好，来，我想到，志祥，志祥，志祥，罗志祥的志祥，志祥，就是罗志祥的志祥。哎，可能字不一定对啊，但音都是志祥。对对对。那个那个祥有可能是飞翔的祥，飞翔祥会讲祥祥。对，不要全对，对也太难了，就是志祥，志祥，没错。志祥没有，志祥没有，我知道什么有志豪，志豪，豪背的超多，家家豪，志豪，志豪有吗？志豪有，志豪是排在，哎，志豪是排在男生的第六名，第六名。那刚刚讲家豪呢，有没有？家豪是第一名，男生的第一名。哦，那老师帮我们分析一下，还其他没有公布的。好了，其实那个国人三大常见的名字，刚刚其实就有说到了，嘉豪就是第一个，有一万四千多个人，然后后面紧接着会有志明啊、建红这一些。女生的话，刚好说到了，就是这个淑芬，淑芬呢有三万多人哦，淑慧啊、美玲啊这种美字辈、淑字慧、玲字辈的，都是很常见到的名字。嘉豪已经是连续三年第一名了，这个淑芬刚刚说连续四年是第一名哦，那么再帮大家补充一下哦，这个叠字的第一名，不知道大家知不知道是谁？对啊，叠字名字比较少见嘛。对，女生的话呢，第一名就是婷婷。婷婷。接下来这一题呢，就由我们李伟老师来举对或错了，请出题。经典神魔小说《西游记》当中有哪些角色是由动物或是昆虫变身而来？请注意。哈哈哈哈哈！老师被骗到了，不好意思，我刚听到不能再按了。啊，请抢答。反应很快，练过练过，练过是啊，那练过练过。哎，我刚刚有暖身，那你请说。OK， 呃，蜘蛛精，蜘蛛精对或错？恭喜你练这蜘蛛精嘛，那很容易嘛
，加两千，这应该很简单吧？李明川，牛魔王，两千，猪八戒，最后说。哎，两千。主角，主角怎么这题那么简单？给主角们讲一讲啊，主角讲一讲的有。来，该你了。来，孙悟空，孙悟空，正确。来，来，请加两千。感谢主角。对，还有别人吗？没有了。沙悟净哈。沙悟净，对或错？啊。错。沙悟净，他是人啊。对。他不是沙悟净，应该是河童。河童嘛，河童嘛，河童是人，对，是人。是，他不是我们答案。我问题是昆虫或者动物。好，还有谁？好，这个呃，蜈蚣精，蜈蚣精，嗯，对或错？对，你要加两千。各种精，各种精就有了。对对，嗨，李明川，白骨精，白骨精，对或错？错，不是有白骨精吗？白骨精，它不是，它不是昆虫变来的，也不是动物，它是死掉变白骨，它就会。我想说，它可能是什么神仙类的变化啊？没有没有没有，白骨精不是这样来的啊。对，蛇精，蛇。蛇精，对或错？有。请加两千。我就是，我就是以为白骨精是蛇精啊。来，接下来李文成。OK， 观音禅院的黑熊精。哦，这么 specific， 黑熊精，黑熊精，对我说，有关系，请再加两千。你你要不要解说一下？可能观众听不懂你讲这些。哦，就是《西游记》里面有一个叫金池圣僧的存在，他非常的爱慕虚荣，然后他一直配合一只黑熊精在当地形成一个。我觉得是宗教产业链，黑熊精造成当地的困扰跟害怕。这个金池圣僧就出来，好像来除这只黑熊精。可他们两个其实是配合好的。嗯，对对对对对，套好的啦。是是是，行库还有两万六千元，请大家尽力的抢。欧阳立中，请。呃，老虎精，老虎精，对或错？恭喜。有。一万两千元，加两千了嘛啊？接下来是徐爱玲。龙。有没有一条龙？你答案叫龙啊？就是龙精啊。龙，你有一只龙。龙，对或错？正确，正确。龙精啊，对，加两千，八千元哦。哎，李文成，哦，大鹏精。大鹏，号称是当时那个佛祖的舅舅，因为佛母是孔雀，对，所以那个大鹏应该算。你就不要再讲了，人家会抄你答案的。好，对，那不能食人牙会了。大鹏精对或错？恭喜，再加两千。哎，可能钻研《西游记》的历史。欧阳立中，历史。呃，大象精，大象精，对对，对或错？正确，有。再加两千。西游记里面，等一下，等一下，你们读的西游记跟我读的同一本吗？为什么我都没有看过这些人？你看，所以我就把动物园里面的全部讲。好，有道理。你不是你讲了白骨精，你是不是读不到那种什么《金瓶梅》啊那种？哎，我只不是记得有白骨精跟蜘蛛精出来诱惑。聊斋啊，不要习惯这些画面。读错本了啦，读错本了。长寿鹤精啊，鹤鹤鹤，鹤，请问对或错？有，哇，那很厉害嘞。OK， 车迟国三幺好像还有一个杨金，杨金，对，是杨杨变的，杨咪，就是刚刚刚有大家讲到有虎嘛，然后也讲到有象嘛，然后我记得还有一只羊，杨金，正确，啊，正确，杨力大仙，蛮厉害，再加两千，欧阳，换我，嗯，白马金，白马。应该是白龙马，对，白龙马，你举错了，可以解释为什么？呃，它其实是龙，然后变成了那个唐僧的坐骑，对，所以应该白龙马这个答案比较正确一点。接下来曲爱玲跟李文成，好难呐、啊，曲爱玲，图像记忆法，鲤鱼精，鲤鱼精，对对，我说正确，有，哇，真的图像记忆耶，对，请加两千，哇。接下来李文成，六耳猕猴
，什么东西？六耳猕猴，他是谁？你想好，就是六只耳朵的猕猴。当时就是号称说天下有四只猕猴，通通臂猿猴，然后孙悟空那一只，然后还有六耳猕猴，还有另外一只我忘了，反正就是四个角色，其实都是猴子吧，都是有灵性的猕猴这样子。所以你答案是六耳猕猴，对或错？也是猴子吧？是，它本来就是猴子，所以它没有变身，它没有变变，它是没有，它是基因突变。六只耳朵，对不对？应该是这么，是不是这样解说？我们在里面来说的话，就是以呃。主角来说的话，应该以孙悟空为主，猴精来说的话，哦，懂懂，是，就是是你一个啊，全挂啦，我猜猜看吧，嗯，燕子精，燕子精，燕子精，对或错？错，终于可以 ending 了，厉害厉害，可以补充还有哪些精呢？其实还有犀牛，犀牛，还有豹，豹，豹精，豹豹豹豹对对对。对，是妖魔精怪嘛？昆虫好像不多，对不对？老鼠也没有讲到，老鼠，老鼠精，怎么那么难过？现在一万二，看谁先抢完哦，请出题。请问你的手机有收过灾防警告系统的通知吗？比方说地震的时候，手机会收到告警通知。请问还有哪些情境会触发灾防告警系统的通知呢？请抢的。李文成，火箭飞跃的时候，火箭还是飞弹？火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，火箭，对，答对，但稍微稍微再把它紧缩一下，应该是说这个叫防空的部分，是对，不管是飞弹啊、卫星啊，反正从上面飞过去，这种防空的警报就会有所谓的这个灾防告警系统的通知了。一万哦，接下来洛洛老师，豪大雨特报，豪大雨特报，对或错？没有错，来大雷雨的时候会告诉你，请加两千。剩剩八千，只有四个人哦。哇，欧阳，呃，这个低温特报，对或错？没有错啊，太低温了，请加两千。哎，我住山上，我疑似有收过土石流哦，就区域性。对或错？对，土石流或大规模崩塌的时候，可能会发生的时候。嗯，来，请搬两千。海啸，海啸，海啸，对或错？没有错，哎，恭喜再加两千，只有两千。万安警报，万安警报，啊、对，没错，万安警报，好，也算对啦。对，来，请加两千。目前欧阳老师一万六，明川老师四千，许爱玲老师一万四，文成老师一万二，洛洛老师四千，这一回合呢是由。欧阳老师，获得冠军，战战局，战局冠军，太强了！那我们还是要请我们的呃朱思翰主播把这个刚刚的一些灾报的东西。再次把它讲清楚，还有哪些？哦，可能大家都有被这个手机警报给吓过。其实这个警报它是由行政院一些相关的部会，然后跟一些四 G 的业者一起来合作的。它的特性是用广播的方式，所以呢，你只要在一个固定的区域里面，然后你的手机哎有这个讯号，它就会通知你。但要注意哦，也不是只要有警报就会响哦。刚才其实有提到分成四种哦，国家级警报，还有像是紧急警报，或者它只是要预警你，甚至是这种所谓演习。刚才有提到的这一块呢，它其实都是在这个所谓的灾。防告警系统里面，那么要怎么样才会真正像前几天这个手机哔哔哔哔大大响这种国家一警报？通常就是要你这个人。直接可能立即上会有一些危险，让你赶快去避难了。地震啊，地震规模在五级以上，或者是说，哎、欸，这个飞弹飞动从头上飞过去了，大家赶快找掩护。这一种状况，你的手机才会响哦。嗯，好，我们第一回合就进行到这里，接下来进入第二回合，赢者全拿。
。接下来进行赢者全拿，请三转解释规则。这一回合呢，蛮特别的。刚刚是大家从金库里面拿钱，现在是大家把钱存入金库中。那这一回合的答题方式是会有个问题，你们要选择 A 或 B。那每个人代表一千块，所以比方说，假设这一题有四个人答对，我们就会存入四千块到金库里面。而这一轮最后留下来的赢家全拿。对哇,哇！那赢者全拿第一轮，请出题。第一桶金是许多年轻人的财务目标，请问第一桶金指的是多少钱 ？A. 五十万 ，B. 一百万，请作答。有人要回答这个这么蠢的问题吗？必<笑>半桶金没有，应该没有人回答那么蠢的吗？对，我希望应该是半桶而已吧。对对对对对。哎，请公布正确解答。正确答案是 B 一百万、哎，这个就如同大家说的，大家都知道嘛，这是人生中第一笔关键的财富、嗯，多数定义的第一桶金就是一百万。嗯，对，哎，鼓励大家多努力啊！现在年轻人好像没有这个观念了、啊。现在你年轻人，你看演唱会有多远，他有多远就买多远，有多少钱他就买。我怎么听到一种时代的抱怨、啊？<笑>这个不是时代抱怨，现在是这种现象啊。你想说不爱存钱就先花掉，对不对？啊，现在年轻人不是这样吗？就是及时享乐，及时享乐，对，请累计五千。哦，大家要答对。Yeah. 这样就快了，五题五题五万五千五千更快了。下面一题，请出题。世界最安全的城市，台湾也上榜。根据世界安全城市排名，台湾哪个城市位居第四名 ？A. 台北市 ，B. 桃园市。来，请作答。好、哦，有不一样的。来、哦，文成选 A， 请说。我认为台北市毕竟还是台湾的首善之区，就是说这边的行政资源的那个密集程度，或者说这边的警政可以调动的力量，我认为这边应该是治安在台湾比起来相较之下比较安全的一个地方。对，那为什么会有人去选桃园？我的逻辑是这样啦，因为桃园有你的亲戚住桃园，姑姑一家，说你姑姑一住桃园，亲戚住彰化，所以假如有彰化，我就给他选一下。彰化，彰化是最有钱的，是是是。住彰化，所以我选桃园，因为我想说桃园有国际机场，哦，那这个维安一定要很好，要不然国外的人来会害怕嘛。是，所以我这样子，我选桃园。哦，其实我觉得是灯光，还有就是监视器的一个密集度，我觉得这也是很重要。你看桃园还是有很多。的那种产业道路啊，还没有开发，其实也还是有一些黑暗的角落。来，请公布正确解答。正确答案是 A， 台北市。台湾网站近日公布世界安全城市排名啊，针对全球四百二十四个国家进行他们的安全排名。台湾的台北市高居全球第四名哦。网站解释有几个原因：第一个，我们的犯罪指数很低；再来，我们的大众交通非常的方便，而且很安全又很干净。而且呢，生活在台北的人也蛮友善的。所以这几个的因素下来，我们是排名第四名。那其他的三名呢，蛮特别的哦、嗯。第一个是阿拉伯联合大公国的。有钱才住得起啊！对，第二个是卡达的杜哈，那更要有钱。那第三名又在阿拉伯联合大公国的阿智曼。那不是废话，有钱人还会做什么坏事？<笑>对啊，我不需要的嘛，对吧？的那个法律很严，你拿一只手去偷人家，他就砍你拿一只手。对啊，又又这么有钱，对不对？对，我有朋友在那个卡达，男生他穿背心被抓去警察局。为什么？太暴露吗？对，太暴露，太暴露，这样不行。就说你就是类似，就是说你妨害风化，妨害风化概念是三个不要废话了，去坐椅子了。哎，准备了三张椅子，三个，三张椅子，根本是送分给你们的。反省一下，好吗？对我们台北居然没信心，做拿雨伞钱呢，做好。那你们会问雨伞用来做什么？就丢脸嘛，你就遮脸就好了。哦，太羞耻了，是不是？太羞耻，你就遮脸就好了。真的，真的，好好的反省一下，好好的就是的。加两千。啊，目前七千了，七千了，这只是第一轮的，加油了，剩下两位了啊。什么？我们还有机会。对啊，来，请出题。台湾的 LV、嘎吉德亚，耐重又实用。请问，嘎吉德亚是根据什么来命名的 ？A. 编织的材料 ，B. 编织的手法。请作答
，请作答。好。编织的手法就嘎叽的呀，对我我我猜他是不是很像嘎来嘎去的那种感觉，就编织法，对他编织法的那个过程当中就很像嘎来嘎去，所以我在猜会不会跟这个嘎叽的要关系。好，请公布正确解答。正确答案是。第一编织的手法，感谢蝶蛇。感谢蝶蛇其实蛮耐用的，对我小时候常常用它去带货，因为我送货嘛，我家做面条的，嗯，我从那国中开始就会骑脚踏车送。面条就是这种嘎叽蝶啊，它可以装很耐很耐装哈。嘎叽蝶啊呢，它这个名称啊是源自于编织手法的日文。嘎叽蝶啊是从台南市的后壁区来的、哦，那最初呢是由蔺草手工编织而成，被称为草袋。超叠啊，超叠啊，超叠啊！那随着台湾的工业化呢，后来改为使用尼龙网布制作的半透明的手腕带，叫做嘎叽蝶啊。哎，可爱，请加两千，九千哦，九千、哦，来，请出题。好，台湾人爱拜拜。根据交通部观光署二零二三年最新统计，台湾人最爱到哪间庙拜拜 ？A 南投紫南宫 ，B 北港朝天宫，请作答。徐安，徐安，你去过吗？我都没去过，但是我常常听我的朋友好像有去北港。嗯嗯，你有拜过吗？其实我必须得说，这两个我真的很犹豫，因为朝天宫是很多台湾妈祖的祖庙，嗯，包括说白沙屯他们最后进香到进都会到那边，进都会到那边，都会到那边去。对。可是为什么我选紫南宫？是因为紫南宫是求财的。嗯。哦，求财。求财，所以你看那个过年的时候要去求发财，是那个排队排几公里。对对，而且我觉得。拜妈祖可能有季节性，像说妈祖生日的那段时间，可是求财可能是无时无刻的。求财，对，所以我猜指南宫。我个人跑这么多宫庙做节目，嗯，我会投给北港朝天宫。哦，我不知道答案，我真的不知道答案。我真的哈。来，请公布正确解答。正确答案是。北港朝天宫，根据交通部观光署的最新统计，用二零二三年来算，台湾最受欢迎的宗教场所啊，云林北港朝天宫总拜访人次是六百八十万，那北港的武德宫是六百六十九万年的造，呃，六百六百六十九万人的造访人次第二名，那指南宫呢没有入榜，对，来请加一千块，哎，好，也就是。这次的回答，第一轮是一万块，请入账许爱玲的账号。哇！一下往上冲，他已经有两万四了。现在大家知道游戏规则吗？知道，请归队。哇！哇！终于，终于回来，真的欢迎回来。好，接下来赢者全拿，进行第二轮，请出题。吃饺子老虎鸡，广泛存在世界各地的娱乐场所，请问饺子？代表什么意思呢 ？A. 钱币 ，B. 运气，请作答。这还要问吗？所以一定是吃饺子，每一个赌场都是吃饺子老虎赚钱。对，你都不问我为什么？为什么？因为每一户我都有贡献过。<笑><笑>一定是有切身经验吧。我二十二十三四岁，我就在 Las Vegas 表演了。哦，哇，哇，你觉得？而且那秀约不断。哦。为什么？不是真的红，是因为欠太多。哦。对，吃饺子老虎了，这个不用问了，请公布正确解答。正确答案是 A 钱币。饺子老虎鸡呢？赢钱的饺子就是钱币的意思啊，而老虎则是使用形容钱币投入机器。一去不复还，就像是老被老虎吃掉一样。后来呢，也称作水果鸡，因为水果是拉霸鸡嘛，他们的图案比较常是水果。澳门的赌场是全世界规定，对，你的吐回率要百分之八十七。哦，他还规定你哦，他规定，机器可以三趴。那你如果到别的地方，对，所以吃饺子老虎在澳门是比较公平的。为什么？因为你可以观察哪一台，这看你的运气。哦，你们不会懂这个资讯的，真的，知道吗？学到了，学到了。所以你像跟我。谈 NBA 我也可以聊 ，MLB 我也可以聊，什么都能聊。上知天文，下知地理，熟读兵书，详读策略。哇，文能安邦，武能定国。
没有，再来，这就是我。好，好，来累计五千。哇，又来五千。现在第二轮的第一题，大家答对五千元。好，接下来进行下一题，请出题。成语“六畜兴旺”指的是牛、羊、鸡、猪、狗以及什么动物 ？A. 鸭 ，B. 马。请作答、嗯，请作答。好，哇，居然还有人选鸭的，<笑>想说可以吃啊，不是吗？啊，不是鸭，鸭不是畜生嘛，鸭畜啊。李明川为什么选马？因为我记得供桌上没有鸭，嗯，供桌上只有鸡。但因为马上不了供桌，所以可能是图像或什么鬼的。哎，你跟我走一样，图像记忆法。我记得，而且我记得曾经有人说过，就是鸭是不能上桌的。哦，欧阳老师，我想说就归类，这几个都能吃嘛？啊，没有听到有人在吃马。对，所以所以我是用吃，可能你也肚子饿啦。嗯，哎，马很贵，对啊。而且马是很辛苦的，在帮他们，不管是载他们，或者是当有点像宠物一样。对，牛也是啊，因为它里面有鸡呀、啊。对对，所以我们就选了鸭。对的感觉是以前一般农家比较会出现的这些动物。对，对，对，对，马杀鸡，他给个逻辑。请，请你们想清楚，六畜兴旺，希望他们都很兴旺，各式各样。马对你的功能。你不需要马兴旺吗？哎，你们只想，你们一天到晚只想吃嘛？他们想吃，对啊，一鸭三吃。只要到那水族馆一看，你就觉得到底这个叫清蒸，这个螃蟹还是还是红烧？我答不对是应该的，中文不大好。你们这个国文老师、历史老师怎么搞的？正确解答，正确答案是。马，耶，厉害！哎，里面只有三张啊，所以你们三位请出。六处啊，它的排列是马、牛、羊。猪、狗、鸡，一般认为中国人在新石器时代结束之前就已经将六畜驯化成功，所以刚刚赵瓜哥说的不同的功能，猪、羊、鸡是食用，狗、马、牛是作为劳力，请加一千块。一千。啊，因为淘汰的人数太多，也不方便做那里，所以呢。李明川的六千，请入账。哇，李明川老师追上来了，哇，加菜厉害厉害厉害厉害，成功了。第三轮，第一题，请出题。以前古人生了女儿，就会酿黄酒埋在后院，出嫁时就叫女儿红。但如果女儿不幸过世，就叫什么呢 ？A. 花雕酒 ，B. 绍兴酒。请作答。哦，其实答案很简单嘛，啊、花都凋落了。没错，花凋。对啊，对。好有学问哦。对，没有，这个还这个太简单了，你再再再再称赞我就有点侮辱我了。请公布正确解答。正确答案是 A 花雕酒。来，请解说。完全不用解说了，你刚刚说的真的是对。我就这样说完了吗？就是我以为这篇你写的。哇！哎，五千块，请入账。五千块，五千五千，这样才快嘛？对对对对对。来，接下来第二题，请出题。近年火锅店的热门配料豆皮纸，又称千张，请问千张的名字由来是什么 ？A 像千张纸叠在一起。一，千岁爷爱吃的料理，请作答。好，徐爱玲呢？你认为？因为我们家里头其实呃很喜欢吃豆腐的料理、嗯，那其实我们说那种豆皮就是一个一层一层的这样做起来，所以它就像千层蛋糕，对，千层。那所以就是千张纸啊，怎么会是千岁爷爷呢？对呀、啊，怎么会？再来，我们说人家长寿，也就是说百岁啊。啊、嗯，百岁，请公布正确解答。正确答案是 A， 像千张纸叠在一起。千张是非常特殊的豆制品，它特别薄，但是有一定的韧性。你用特制的工具呢，把它层层压在一起，出品的时候就感觉好像有千张纸叠在一起，所以被称为千张、嗯。呃、嗯，麻烦您坐那里，好不好？<笑><笑>加四千块，你们四位答对。哦，一下子有千喽
高浅沟啊了哈。来，下面一题，请出题。北半球工业国家制造空气污染，导致臭氧层破洞。那为什么臭氧层破洞不在北极，却在南极 ？A. 南极比较冷。B. 北极植物比较多。请作答。嗯，哎呦 ，B A B A， 要各要淘汰一半咯。我是去过北极，也去过南极，所以我知道北极呢，其实在寒冷的时候，你也没有什么植物。但是在南极呢，它确实比北极的温度低，还要再更对，所以我选 A。A 好，北半球是属于陆半球，就我们这边相较于南半球的话，陆地面积是比较多的，所以你会印象当中，在西伯利亚或者是加拿大，它是有。大规模的针叶林存在，所以我认为他说北极植物比较多，听起来有点合理。对，但是不是跟臭氧层有直接关联？哎，就是静待等一下答案的出现。呃，两个选 A， 两个选 B， 请公布正确解答。正确答案是 A， 南极比较冷。南极地区，北北极的温度还要低，是地球温度最低的地方哦，而且。氟氯碳化物呢是造成臭氧洞的最主要的原因。那氟氯碳化物呢，如果气温很低的话，它生成要在零下八十八度低温，它就会形成。那形成这样的极地云层的时候，这些云层里面有一些化学的物质啊，会催化臭臭氧的分解这样的反应，所以比较冷的地方是比较容易造成臭氧层破洞的。是哦，对，李明川、李文成来请。哇，剩下两位。剩下两位，剩下两位了，还是做到了，哎呀，哎，剩下两千，一万一，哇哦，剩下两位的决赛，一定要分出胜负吗？没有，如果同时三个答案都答对的话，你们的奖金均均分哦。哎，来，请出题。键盘上面的英文字母按键呈现无规则的排列，请问？当初依照这个规则排列的原因是什么呢 ？A. 怕打字者打太快。B. 制作过程工人出错。来，请作答。A 跟 A， 好、哦，来，呃，徐爱丽，请说。好，因为呃，打字的话，它的排列其实它还是有一种顺序的、嗯，但是我觉得是为了让你的手不要过快吧，打结吧。这题我知道。然后，然后呢？是,是怕打字太太快，没错。哦、oh.。因为以前他们一开始是用打字机。Uh, 对。但打，但是打字机如果打太快，它那个东西会跟不上，对，出不来。它的那个袋子。对。对所以很讽刺，最好是这样打。嗯打对,对,对,对,对,对,对，所以很讽刺的是，明明打字机后来变成电脑了，对，可是人们这个思维还没有改过来。来请公布正确解答。正确答案是 A， 怕打字的打太快、哦，但是呢，原因有点不一样，因为原本的键盘它是照着字母这样排的，可是呢，你这样打会变成说你打太快，你常用的字又这样一直打，当时没有那么进步，那个键盘很快就会坏掉了，哦、因为它会彼此这样相撞、嗯，所以呢，工程师故意把比较常用的字。放在你比较不灵活的手指，那这样子的话，整体比较 balance， 就比较不会那么快坏掉。它有原因的研究出来的嘛，对不对？来，恭喜再加两千，哇，一万三千块。好，接下来下面一题。最早提出把镜片直接戴在眼睛上想法的人是谁 ？A. 达文西。B， 爱因斯坦，请作答。你认为是达文西？是达文西，绝对不是爱因爱因斯坦。对，哦，达文西，我记得他还有就是那个望远镜嘛、嗯，所以有那个镜片的概念。他,他还想那个飞那个翅膀飞机那个。对，来，请公布正确解答。正确答案是 
。哎、欸，达文西、嗯，其实，在一五零八年的时候，达文西就提出可以直接把镜片戴在眼睛上。一六三六年呢，笛卡尔他也有差不多的建议，但事实上，一直到一八八七年，德国科学家 Adolf Eugene Fick 才成功的制造出第一支的玻璃隐形眼镜。先念慢一点吧 ，Adolf。Adolf Eugene。Eugene Fick。Fick。啊 ？Fick。F I C K， 再加两千，耶！哇哦，累积到一万五了。哇，两个很厉害。最后一题哦，題同分也是要分哦。嗯，下面一题，第三题，请出题。不小心就会触法，请问在严法重罚的新加坡，做什么事属于违法行为呢 ？A， 晚上外出喝酒。B， 在公园打瞌睡。哎，请作答。好、啊，分胜负啦，漂亮哦，有 A、B 啦，不是 A 赢就 B 赢啊。这一万五冠到谁的家、哦？等一下，我先看他原始奖金好不好？哎，会逆转哦。你原始两万四四千，也就是一万五加到这边，你还是冠军。哦、哎、哟，当然你是多多益善，进来会更多。没错、啊，好，进来就三万九。你为什么选择 A 的权利？因为我觉得在新加坡，我记得它的法律是非常的严格的。那那他们也有一些人是马来西亚那些回教徒，其实回教徒的国家，他们很多地方晚上是不卖酒的。嗯、对，好，选 B。因为我记得新加坡确实是有呃规定，就是对喝酒有规定，可是他们应该也是有一些酒吧的部分，所以我就选了 B。请公布正确解答。正确答案是 B， 在公园打瞌睡。在新加坡有一位六十二岁的老年人在广场骑脚踏车，骑骑下起了大雨，他就到凉亭里面避雨，结果不小心就睡着了。十五分钟以后呢，有个稽查员出现，不但他不关心他，还冷冷给他一张罚单，理由是。你滥用公园设施，那这张罚单的费用呢？是新加坡币的两千元，折合台币两百两百两呃，新加坡的两百元，折合台币是四千五。因为一百块是等于两千二嘛，很恐怖。但是新加坡二零一五年的确曾经颁发晚间公共场所禁止饮酒的规定，但是二零二二年已经取消了。对啊，因为毕竟喝酒的生意还是很大。对啊，对啊。来四千块一万五，请啊，请请欠记一千。一万六进入你的账户，来，请四千。哇，两万，好可惜哦，直接追上来。对，所以最后宣布总冠军是曲爱玲，恭喜。耶，曲爱玲老师，恭喜。恭喜曲爱玲，最后呢，最终决战呢，我们 Battle ATM。马上进行是 Battle ATM， 恭喜曲爱玲获得我们今天的冠军，有奖金是两万四千。我们请 Sandra 把提款卡给他。恭喜曲爱老师，这是您的提款卡，谢谢。要破解密码哈，来马上进行金库提款了啊，走。OK。好，曲爱玲，请插入你的。金金卡，插卡，好紧张哦！金库打开，哇，里面那么多钱啊！但你只你只能提两万四，成功答对，钱会从这边出来，耶！现金就马上可以拿。好的，哎，马上来进行我们的密码提示，请出题。他有一个是六十三号的夫妻甜蜜蜜，嗯，然后第二个是四十六号的孔子与苏格拉底。对你想想看，夫妻甜蜜蜜的成语很多啊，你侬我侬，哎，哦，嗯，间谍情深，间谍情深，那个笔画要多一点的话，对，但是间谍情深不大会写，对，对啊，所以，可是你选六十三画的笔画太太多，太多，我舍去夫妻甜蜜蜜，夫妻甜蜜蜜六十三画先不要，所以你锁定的是四十六画的孔子与苏格拉底，请锁定。好，你选择是这一题。对，那我们来看看，你没有选的六十三号“夫妻甜蜜蜜”到底是哪四个字？来，请。哇，间谍情深哦，真的好难,、哦哦的好难哦，因为那个笔画应该六十三是只有这些字才能到六十三画嘛。真的，这很难。前面两个间谍我就不会写。对啊，只会写情深有什么用？真的。对啊，你密码也是要正确啊，嗯、对不
对不对？你逃过一劫了吧？没错，谢谢瓜哥。这个一定是惺惺相惜，还有什么好选的呢？好，来。南分宣制，南分宣制，它就南比高下，计时开始。这不难呢，其实不难。三四五六，那对他来讲，九十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九，密码，十，呃，一九，好，分分，一二三四，零四，好。再来这个宣，清楚它，清楚它，哦，清楚它，宣，南分，宣制，宣，啊，这题给我，他就惨，三四，做单位就惨，六七八九，零九，好紧张哦，好，十黑了，你还有时间的限制哦，九十十一二三四五六七八九十十一十二。停，暂停了，总共用了几？用了五十五秒，还有五秒。所以你的密码是一九零四零九一二。我可以坦白告诉你，一定错。请公布，对或错？是宣明这个宣啊，还有九秒计时预备，开始，请确定。清清楚哪一个？好，起画。九九零九，他已经 OK， 剩一秒了哈。好，来，一九零四零九一二，请问对或错？一定错。南分宣制。哎呀，其实刚刚很接近哦，刚才很接近吗？真的吗？是哪一个字啊？你这个字没错啊，这个字是对，这个字是对吗？宣是对对的吗？所以字会跟他长得很像，部首啊相关的、哦。我不会这个字啊，对。这样比划起多少？一二三四五六七八九,八九十十三十。啊，差一点点呢。啊、哎，所以照理说，你一九零四一零一三，我们帮他改了，请问对或错？哎，没关系，没有得奖金，学了一个字，对，宣制，制。你看我的字呢，是工工整整的，没错。现在你年轻人写字，你还算好。好，谢谢你，挑战失败，请关金固。太可惜了，拜拜，请关闭金固，明年再来领利息。先存着，先存着。谢谢，我们往前走。谢谢我们五位来宾今天参与我们的节目，谢谢,謝,謝。晚上八点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。Show me the money， c o m i n 谢谢谢谢。谢谢大家，谢谢谢谢老师，谢谢老师。